Dobrý den, opět vás tady vítám. To, co se na chvilku na začátku videa, je jeden z projektů, z kterého jsem měl poprvé opravdu velký respekt a strach, jak to dopadne. Důvod je několik. První důvod je ten, že ten, kdo ten model vytvořil, nad tím strávil desítky a desítky hodin. Nemluvím o tom, že do toho dal určitý finanční obnos. Druhá strana je výrobce a dodavatel epoxidu, který vlastně dodal epoxid, který nebyl odzkoušený, sehnal, připravil epoxid, který vlastně nebyl odzkoušený a nikdo nevěděl, co to udělá. Takže opravdu veliký riziko. A já jsem byl ten, který to měl celý spojit, udělat vlastně odlitek samotného modelu, že ten model je model reálního tanku, který opravdu existuje. Je to tank z druhé světové války. Odkaz, když tak bude opět pod videem, kdyby vás zajímalo, o co se jedná. V každém případě já jsem byl prostě ten, kdo to měl spojit a doufám, že to se jí klapne. Jak to vlastně celý proběhlo a kde bylo úskalí samotného odlivání a vlastně výroby, broušení, finální úpravy a těch dalších a dalších postupů, tak jako vás určitě bude zajímat, jaký jsou zhruba náklady na vytvoření takového modelu a vlastně samotného odlitku, tak na to se teďka podíváme v samotném videu. Jdeme na to. Jako vždycky, taky u takového modelu, když jdeme něco zalívat, začínáme penetrací, fast penetrace, epox fast penetrace. Co se týče takového modelu, tak vlastně bych doporučil, že na té penetraci vlastně záleží dvojnásob. To, proč teďka mám termokameru, vy co mě sledujete, tak víte, že termokamerou si vlastně kontroluju teplotu epoxidu, protože jak se jedná o penetraci a nechám si ji vlastně v tom kenímku, v tom množství, takhle pohromadě, dřív se aktivuje a vlastně podstatně dřív i zatuhne na samotném modelu. Takže klasika ze spoda, z vrchu, penetrovat písek a mohla se řešit forma. Taky vy, co mě sledujete, víte, že formy vyrábím z polypropylénu, ale u tohle jsem nechtěl nic riskovat, tak jsem nechal slepit formu klasicky, vlastně jako jsou formy na septiky, jímky. Vlastně snažil jsem se minimalizovat veškerý rizika, abych neměl nějaký průšvih a třeba forma nepovolila, protože nikdo nevěděl, co to udělá pořádně a jaká vlastně bude finální teplota epoxidu. Samozřejmě mělo to i jako moře, tady se použil modrý pigment. Možná někdo z vás napadne, vlastně, proč jsem neod zkoušel si odlejt epoxy samostatně, vlastně bude reagovat, OK, super nápad, ale prostě není to levná sranda, abych si odlival desítky, desítky kil epoxidu jen tak pro zábavu. Šel jsem prostě do toho naplno a buď a nebo. Naštěstí člověk, který mi ten model dodal, s tímhle smířený taky, takže v tom jsme si rozuměli a bylo vlastně jasno. Jak už jsem říkal, Forma pro sechr prostě lepená jako jímka, s tím, že mi bylo rovnou jasný, že vlastně formu pak odepíšu, že to z toho nebude tak jednoduchý vyklepnout a rozřežují, ale to, co vlastně celý ten projekt stál, tak ta forma byla 0,0 nic v porovnání s tím, co bych mohl vlastně ztratit. Tam to nevytýkalo ta forma, to jsem jenom ulil na stůl, kterou bylo info. A klasika, než to vytvrdlo zase hodiny a hodiny měření, vlastně jak probíhá vyzrávání epoxidu. Je to někoho zajímalo, v kontrolované teplotě dílny, to znamená vlastně klimatizovaný dílně na 23 stupňů, se bavíme o dvou dnech, 48 hodinách. Jak už jsem říkal, bylo jasně, že to z té formy nepůjde, takže přišlo na řadu nářadí. Vlastně postupně ten model z toho dostat ven. Vlastně jinak to nešlo, prostě musela se forma zničit, ale s tím se počítalo. A jak už jsem říkal, minimalizoval jsem riziko a aspoň od nějaké části jsem měl mentálně trošičku klid. Model vyloupnutý. To vlastně bylo poprvé, co se narodilo miminko nový v úzovkách. A sami vidíte. Po krajích bylo víc bublinek. Ty bublinky nebyly vevnitř taky, ale vlastně byly vlastně jakoby povrchní bublinky. Vlastně jakoby od té formy. A pak po přebroušení vlastně to vypadá, když to plavalo moři. To bylo v pohodě, ale to uvidíte za chvilku, za chvilku v další části videa. Jen se oběhme do kolečka, abyste prostě měli detailní pohled, vlastně jak to vypadalo před, jaký bude finále. Uvidíte i vršek. Vy, co vlastně děláte se epoxidem, tak víte, že ten epoxid po vodlití vlastně nějakým způsobem se smršťuje. Vy, to, co teda, vy, co třeba s epoxidem neděláte, tak se počítá, že na centák epoxidů se CCA smrští, vlastně jakoby, nechci jí vyschne, ale prostě smrští o nějaký milimetr. Tady čím víc na výšku, když budete na výšku 5 centiáků, tak vždycky 5 mm plus minus počítat, to je jenom takový v těch propady v těch hrozích, 
určitě to znáte, co jste odlejevali, tak je potřeba snad dát bacha a neodlejevat přesně na krev, na milimetry, ale dát tam trošku nějakou rezervu už i pro samotné broušení. Na hrubo jsem to vzal na hoblovce s protahem, který byl vlastně na stranu na vršku, nemohl jsem úplně na kraj kvůli tomu, že vlastně to bylo obalný pískem, tak abych se ne, nezničil nože. Ale vlastně trošičku lehunce jsem ten základ vzal. No a pak nezbylo nic jiného, než připevnit a začít brousit. Pokud vás zajímá, jak dlouho trvá broušení takovýhle svým způsobem, takového výrobku svým způsobem vydaného z čisté formy, tak se bavíme o 6 hodinách broušení. Začínal jsem o 60 hrubostí brusního papíru a končil jsem 3000. Spočítejte si strany, máme 5 stran, spodek se nebrousil a prostě 6 hodin čistý práce jenom na samotném broušení. Chvilku to dalo, co se bude namlouvat. Ač bruská tady ta odboše je super, je vlastně, má vlastně jakoby od vibrací tlumený to držení, ale prostě i po 6 hodinách to v těch rukách cítíte, to vám jasný. Takže postupně se brousí, brousí, tohle se celkem rychle přeskáčeme, ale byste viděli ten progres vlastně celého toho, celého toho modelu. Nejzásadnější, co bylo pro mě, vlastně trefit pravý úhel ze všech stran. Takhle jako by tou excentrickou bruskou není úplná sranda. Ty jo, e, prostě byl to zábavný kopec, co jsem namluvil, byl to probroušený víkend v úzovkách a rozhodně, aby všechny úhly seděly, ty jo, nebylo to, nebylo to úplně snadný. Pomalinku vidíte, že se blížíme vlastně tomu finálnímu lesku s tím, že se ještě vlastně počítalo, že na vršku bude jakoby moře. Dohodli jsme se, že se ho udělá vlastně protistrana v fózovkách, vytvoří to moře, protože na to měl zase svoje prostředky a měl by vlastně detailnější kresbu. Finální úprava na dočištění, vlastně do vleštění, brusná pasta, a tam už opravdu jenom nanést, lehce, lehce, lehce zbrousit jakoby autolak, když teď to už vypadá, že to dobrý, ale může to být ještě lepší. <laughs> To sami uvidíte, jak to vlastně ve finále prokoukne. A bylo, bylo vlastně vystráno. Tak, teďka určitě si řeknete, jaký jsou náklady na takovouhle v fotovkách srandu a na takový model. Nepohybujeme se v řádech tisíců, pohybujeme se v řádech deseti tisíců. A to jak model, priskyřice, Nemluví o samotné práci, protože tam jsou desítky, desítky hodin vlastně na obou stranách. Jo, nejenom u mě, ale samozřejmě i u protistrany. Jenom Priskyřice vyšla na nějakých 7, 8 tisíc, e, A tak dále, je tam prostě spousty, spousty. A to samozřejmě se bavím o tom, že to stoprocentně klapne. Takže je to nákladná sranda. A rozhodně se nevydete, kdyby to někoho zajímalo, kdyby vám někdo řekl, chci to vytvořit, rozhodně se nevydete do pár tisícovek. Tady vidíte už vlastně tu brusnou pastu setřít. A blížíme se vlastně tomu výsledku, který byl teoreticky vlastně i prakticky požadovaný. A prostě ten, to prokouknutí je super. Tohle, tohle chvíli miluju, ale to bylo za mnou. Strašně dlouho to trvalo a mentálně jsem se mohl vydechnout. Pod samotný model vlastně se ještě dělal podstavec. A za chvilku vidíte, jak to vlastně vypadá i s tím samotným mořem vlastně na tom vršku. S tou finální úpravou vlastně od protistrany. Uvidíme, jak to dopadne na výstavě. Tady vidíte prostě detail, jak se to povedlo vyleštět tně. Bublinky tam jsou. Někoho možná napadne, proč to nešlo do takové nádoby, tak za první bublinky v moři jsou, když Moře prostě pod vodou bublinky bejvaj a za druhý taková nádoba versus materiály, který neznáte. Dřevo, podklad může být z polystrénu, z EPS, tyjo, polystrénu. Ten by se v tlakovce zmačkal, takže tam už to riziko vlastně jsme nepostoupili a udělal se to tímhle způsobem. Jak už jsem říkal, narychlo si pak odskočit zase v truhlařině v úzovkách, v řezovou spárovku, Víte, že uhly se dějí prostě bomba. Ne, že by se chtěl chválit, ale prostě to klaplo. Zpátky v řezovou spárovku, nařezat, 
pofrezovat, dát tomu trošičku kudrlinku, <laughs> ať ten podstavec, vlastně, který po to je, nějakým způsobem vypadá. A opět vlastně udělal jsem zase podstavec. Ten vidíte, jakým způsobem jsem ho spojoval, aby to bylo čistý. Podřízl mu prostě na 45, na domino kolíčky. Tohle je fajn, taky přípravek. Vlastně na jeden kolíček, aby to nikam neutíkalo, už to bude lepit. A samozřejmě, aby to drželo, protože on je ten model docela dost vážil s tím epoxidem, že on to epoxiduje dost. Takže je z toho důvodu prostě kolíčkovat, abych měl si že to bude držet pohromadě a někde se to nerosype, a to z toho nespadne. Takže nakolíčkovat. Slepit uhly. Klapy na 100%, což samozřejmě by jenom takové lepily už mělo fungovat. Samozřejmě, říkám, ale prostě ne vždycky to platí u všeho nářadí, což naštěstí u tohohle jo. Tady vlastně byla příprava hrany, pro ten, jak už jsem říkal, chtěl to tu kudrlinku, takže udělám si kudrlinku, pak to řízu na stolní pile, odříznu si vlastně rantel, vždycky jenom tou houbičkou to trošku strhnu. A vlastně, jak by bylo připraveno, a šlo to zpátky k tomu, kdo vlastně model připravil, ten se mu udělal vlastně výstřih, dolepil to, nabarvil podle sebe. Já byla domluva a udělal vlastně navrh tu hladinu. Hladina super, za mě prostě povedená věc. A jako vždycky, doufám, že to třeba aspoň trošku inspirovalo. Tak víte ještě detaily. Ještě jeden projekt, vlastně, který si připravuje, no ve finále už tady je hotový, ale ne úplně všechno dopadlo na 100%, tak třeba se k tomu taky dostaneme a řeknu vám vlastně na co se rád bacha, nebo co se nepovedlo a z jakého důvodu. Tak už jsme se na konci. Jako vždycky platí, odkaz je pod videem. Doufám, že se to líbilo a že se vlastně někoho motivovalo nebo se vlastně někomu pomohlo tak, aby si ušetřil čas a peníze, kdyby se do takovýhle svým způsobem velký věci chtěl pustit. Děkuji za sledování, váš čas a opět u dalšího videa se budete zasvanou. Mějte se hezky.